നമസ്കാരം ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പ്രതിദിന ഒരു റേഷ്യോ അനുസരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു കോവിഡ് പോസിറ്റീവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ അതായത് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് എന്ന തരത്തിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ദിവസമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് പേർ ടു സെവൻറ്റി ടു എന്ന ഒരു കൺസേൺഡ് നമ്പർ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നു കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ആളുകൾ രോഗ വിമുക്തി നേടിയ ഒരു ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഏഴ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഏഴ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ അറുപത്തി എട്ട് പേർക്ക് ഈ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം കൂടി വ്യാപിച്ച ഒരു ദിവസം തന്നെയാണിത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ ഗുരുതരമായി പോകുന്നു നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പോകുകയാണ് കൃത്യമായി നമ്മൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്ന ഒരു വിവരം തന്നെയാണ് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർക്ക് രോഗമുക്തി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഏഴ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ അറുപത്തി എട്ട് ആളുകൾക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം വ്യാപിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു സംവിധാനത്തിൽ സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിൻ്റെ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായി വരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അറുപത്തി അഞ്ചോളം പേർക്കാണ് മലപ്പുറത്ത് അതേപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം തലസ്ഥാന നഗരിയായിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത് അമ്പതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഇതേപോലെ രോഗം ബാധിക്കുന്നു പാലക്കാട് അങ്ങനെയുണ്ട് എറണാകുളം അങ്ങനെയുണ്ട് ആലപ്പുഴ അങ്ങനെയുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഒപ്പം തന്നെ കോവിഡ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് എന്നത് ഒരു ഉയർന്ന പ്രതിദിന നിരക്ക് തന്നെയാണ് ഒരു സംശയം അതിനകത്ത് വേണ്ട നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർക്ക് രോഗമുക്തി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദിന ഒരു ദിനത്തെ ഏറ്റവും ശരാശരി ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള പ്രതിദിന നിരക്ക് തന്നെയാണ് അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൊണ്ട് ഏഴ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണ് അതേപോലെ തന്നെ അറുപത്തി എട്ട് പേർക്ക് അറുപത്തി എട്ട് ആറ് എട്ട് എന്ന ഒരു സംഖ്യ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അറുപത്തി എട്ട് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് കൂടി മനസ്സിലാക്കണം കൃത്യമായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ കണക്കുകളും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ എടുത്ത് തരുന്നതാണ് അത് ഒരു സംശയം വേണ്ട ആ കാര്യത്തിൽ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ആളുകൾക്ക് രോഗമുക്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് പേർ രോഗ വ്യാപക വ്യാപനം ായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് രോഗബാധിതരായിട്ടുണ്ട് അറുപത്തി എട്ട് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത് അതേപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തലസ്ഥാന നഗരം ഏതാണ്ട് അൻപതിന് മുകളിലുള്ള അൻപത്തി മൂന്ന് പേർക്കോളമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്